ลิปนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิชา 4.7407 Knowledge Management นะคะสอนโดยดรจันทวันบีวัตรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะหนังสือที่ใช้สำหรับวิชานี้นะคะคือ Knowledge Management Systems and Processes ค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของบทที่4และ5นะคะบทที่4ก็จะเป็น knowledge management solution ซึ่งจะพูดถึง processes แล้วก็ systems นะคะแล้วก็บทที่5ซึ่งเราจะพูดกันย่อๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของอผลกระทบต่องกรน,นะคะค่ะแล้วก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการจัดการความรู้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนวิธีนะคะในด้านของการค้นพบความรู้ดักจับตัวความรู้นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การนำเอาความรู้ไปใช้นะคะเพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนางานนะคะมีการพัฒนาพัฒนางานก็นำไปสู่การพัฒนาตัวบุคคลบุคลากรขององค์กรนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการพัฒนาองค์กรนั่นเองค่ะเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้นะคะค่ะจากในภาพนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดการความรู้นะคะซึ่งก็จะมีพูดหลักๆอยู่ด้วย4วิธีการที่สําคัญด้วยกันนะคะอันที่1ก็จะเป็นเรื่องของตัวการค้นพบตัว knowledge นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดักจับตัว knowledge หรือตัวความรู้แล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตามด้วยการนําเอาความรู้นั้นไปใช้นะคะทีนี้ในทั้ง4ขั้นตอนนี้ค่ะก็จะมีองค์ประกอบย่อยนะคะหรือมีวิธีการย่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของการอธิบายตัวการจัดก,การความรู้ซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นโมเดลที่เราค่อนข้างจะรู้จักกันนะคะเราจะเรียกว่า s i กี้โมเดลนะคะก็คือ S E C แล้วก็ I ซึ่งจะเป็น s i กี้โมเดลนี้ถูกพัฒนาขึ้นนะคะโดยปรมาจารย์ทางด้าน KM ที่ชื่อว่าโนนากะนะคะตัว S จะย่อมาจาก socialization นะคะส่วนตัว E นั้นย่อมาจาก externalization นะคะแล้วก็ตัว C นั้นก็คือมาจากคำว่า combination ส่วนตัว I ก็คือคำว่า internalization นะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายตัวซิกิโมเดลสักนิดหนึ่งก่อนนะคะทีนี้การเขียนซิกิโมเดลอย่างในภาพเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ดูแล้วไม่ชัดเจนนิดหนึ่งนะคะเราจะสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเกลียวของความรู้หรือ knowledge spiral นะคะโดยที่ว่าเราจะแบ่งออกเป็นตารางเป็นสีช่องด้วยกันนะคะสีช่องด้วยกันอย่างนี้นะคะซึ่งก็จะมีตัว socialization นะคะ externalization นะแล้วก็ combination นะคะแล้วก็ตัว internalization นะคะตรงนี้เนี่ยทั้งทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยนะคะมันจะเป็นการพูดถึงความรู้นะคะการเกิดขึ้นของความรู้นะคะในรูปแบบที่เป็น explicit แล้วก็ tacit knowledge นะคะยังจำกันได้ใช่ไหมคะที่ว่า explicit knowledge ก็คือความรู้ชัดแจ้งส่วน tacit knowledge ก็คือความรู้ฝังลึกหรือความรู้แห่งประสบการณ์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นเองนะคะทีนี้ตัว socialization เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างตัวความรู้ฝังลึกนะคะนะคะเพราะนั้นจะจะเขียนลักษณะนี้นะคะเป็นการสร้างตัวความรู้ฝังลึกค่ะนะคะส่วนตัว externalization เนี่ยจะเป็นการทำให้ตัว tacit นั้นนะคะกลายมาเป็นตัว explicit knowledge นะคะลักษณะนี้นะคะจาก tacit กลายเป็น explicit ค่ะแล้วก็ในการส่วนกระบวนการของ combination มันคือการนำเอาตัว explicit นะคะที่มีอยู่เนี่ยมารวมตัวกันนะคะกลายเป็น explicit knowledge ตัวใหม่เกิดขึ้นมานะคะแล้วเมื่อ explicit หรือชุดความรู้ที่ถูกเ,เรียกว่าถูกเขียนหรือถูกถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะถูกนำมา internalization คือเกิดการนำไปใช้เกิดการ
ผยแพร่แลกเปลี่ยนกันอยู่เนี่ยนะคะก็จาก X สิตัวนั้นก็จะถูกมุนวนกับการมาเป็นตัวทาวสิตโนเลสครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็คือตัวโนเลสไปรัลหรือเกลียวความรู้นั่นเองนะคะค่ะทีนี้ตัวโนเลสแมネจเมนต์โปรเซสตัวแรกเลยที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็น knowledge discovery หรือการค้นพบตัวความรู้นะคะการค้นพบตัวความรู้เนี่ยอาจจะหมายถึงทั้งความรู้ที่เป็น tacit หรือ explicit นะคะจะประกอบด้วย2ขั้นตอนนะคะก็คือตัว combination แล้วก็ตัว socialization นั่นเองค่ะค่ะเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของการเกิด explicit knowledge นะคะตัวใหม่การเกิดขึ้นของ explicit knowledge นะคะซึ่งจะใช้กระบวนการของ combination ซึ่งนั่นก็คือการที่เรานำเอา explicit knowledge นะคะหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็กลายเป็นชุดของความรู้ที่ชุดของความรู้ชุดใหม่นะคะของตัว explicit knowledge ซึ่งลักษณะอย่างนี้นะคะการค้นพบความรู้ที่เป็นความรู้ explicit ใหม่ๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยการใช้เทคนิคทาง data mining ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นการค้นพบเ,เรียกได้ว่าค้นพบเอาความสัมพันธ์ใหม่ๆของตัว data set นะคะของ explicit data ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะทำให้เกิดตัวความรู้ใหม่ความรู้ชัดแจ้งตัวใหม่ขึ้นมาได้นะคะส่วน socialization เนี่ยนะคะก็จะเป็นการกระบวนการทางสังคมที่จะทำให้เกิดการสร้างตัวซาสิตโนเลจตัวใหม่ขึ้นมานะคะโดยตัว socialization เนี่ยจะเป็นการสร้างตัวความรู้ฝังลึกในตัวบุคคลเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เราเอาแบ่งปันเอาประสบการณ์แบ่งปันความรู้ฝังลึกนะคะที่มันนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสื่อสารระหว่างกันนะคะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างนี้เรียกว่า socialization นะคะค่ะต่อมาเราก็จะพูดถึงเรื่องของ knowledge capture หรือการดักจับตัวความรู้นะคะซึ่งจากที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วนะคะ knowledge หรือความรู้เนี่ยจะอยู่ในหลายๆที่ด้วยกันนะคะอันอย่างแรกเลยก็คือการอยู่ในตัวของบุคคลเองความรู้นั้นอยู่ในตัวบุคคลนะคะจะอยู่ในบุคคลแต่ละบุคคลหรืออาจจะอยู่ในกลุ่มของบุคคลนะคะหรือจะอยู่ในอาร์ติเฟกซึ่งอยู่ในเรื่องการปฏิบัติในเทคโนโลยีนะคะหรือในคลังความรู้ต่างๆขององค์กรนะคะหรืออยู่ในอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในอัตลักษณ์ขององค์กรหรือว่าหน่วยขององค์กรนะคะเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายระหว่างองค์กรจะเป็นในตัวออร์แกไนเซชันเองหรือองค์กรเองหรือในยูนิตหรือหน่วยงานต่างๆขององค์กรนะคะความรู้จะปรากฏอยู่ในนี้ค่ะค่ะในขั้นตอนของการดักจับตัวความรู้เนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนย่อยอยู่2ขั้นตอนที่นักกาพูดถึงนะคะก็คือ externalization แล้วก็ internalization ค่ะจันย้ำอีกครั้งนึงนะคะ externalization นี่ก็คือการที่เราแปลงการพยายามแปลง tacit knowledge เนี่ยให้กลายเป็น explicit นะคะก็คือการแปลงความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ชัดแจ้งนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเกิดจากการที่เราแบ่งปันความรู้ฝังลึกกันนะคะในตัวบุคคลเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้ที่อยู่ในสภาพของเป็นตัวลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะส่วน internalization เนี่ยนะคะก็จะเป็นการแปลงเอาตัว explicit knowledge นะคะให้ให้ให้กลายมาเป็นความรู้ฝังลึกในตัวบุคคลนะคะแล้วก็นำความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานได้นะคะเรียกได้ว่าในขั้นตอนนี้เกิดการยกระดับของความรู้นะคะจากความรู้ชัดแจ้งที่เราได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนรู้กันมาเนี่ยก็ก็สร้างขึ้นมากลายเป็น tacit knowledge ค่ะจากตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดการหมุนวนของเกลียวความรู้อีกครั้งนะคะเรียกได้ว่าเป็นเกิดการพอเราทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นมานะฮะเราถ่ายทอดออกมานะเขียนออกมาแล้วก็เกิดยกระดับตัวความรู้แล้วก็เกิดการนําไปใช้ตัวความรู้นั้นในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็ในขั้นตอนถัดมาของการจัดการความรู้นะคะเราก็เรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ knowledge sharing นะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการที่เ,เรียกว่าสื่อสารเอาความรู้ทั้ง explicit และ tacit เนี่ย
ไปยังบุคคลคนอื่นนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็น tacit หรือว่า explicit knowledge นะคะที่จะถูกการแชร์นะคะการถ้าเป็นกระบวนการของ socialization เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะคะหรือ tacit knowledge ระหว่างกันนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นในความรู้ในลักษณะของ explicit เนี่ยนะคะที่ความรู้ explicit เนี่ยถูกถ่ายทอดไปยังอีกคนหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่าการ exchange knowledge นะคะแล้วก็สำหรับขั้นตอนการนำมา knowledge ไปใช้นะคะหรือเรียกว่า knowledge utilization หรือ knowledge application เนี่ยก็จะมีขั้นตอนย่อยอยู่2อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ direction direction มันเป็นรูปแบบของการที่คนที่เขาเป็นเจ้าของความรู้เนี่ยค่ะเ,เป็นคนชี้หรือบอกวิธีการปฏิบัติของกิจกรรมนั้นๆนะให้แก่อีกคนหนึ่งโดยตรงเลยแต่จะไม่มีความรู้อยู่ในตัวของขั้นตอนการปฏิบัตินั้นนะคะก็ซึ่งหมายความว่านะฮะถ้าหากว่าอีกครั้งหนึ่งต่อมานะฮะคนที่ได้รับขั้นตอนนี้ไปไปแล้วนะฮะถูกเกรนไปแล้วเนี่ยนะคะได้ถูกปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะเดียวกันอีกนะฮะอาจจะทำไม่ได้ก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะ direction จึงต่างกันนะคะกับ socialization หรือแม้กระทั่งก็ต่างกันกับ exchange ค่ะเพราะว่า2ขั้นตอนนี้มันมีการถ่ายทอดตัว knowledge ออกไปไม่ว่าจะเป็น explicit หรือ tacit นั่นเองนะคะค่ะอีกรูปแบบหนึ่งของการนำเอาความรู้ไปใช้นะคะก็เรียกว่า routine ค่ะซึ่ง routine นี้คือมันเป็นขั้นตอนนะคะเป็นที่อยู่ในในกฎกติกาขั้นตอนระเบียบวิธีในการการใช้เพื่อจะอทำให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นๆขึ้นมาได้นะคะซึ่งตัวนี้จะชัดแจ้งอยู่แล้วนะคะในขั้นตอนแล้วก็อาจจะฝังอยู่ในตัวของเทคโนโลยีทางด้านของการจัดการความรู้ที่องค์กรได้ใช้นะคะ